How are you guys doing？ 我是树哥。啊，之前有网友就提问，想要知道说 VPN 跟防火墙这两个者的概念。那这两者有什么样的区别呢？我们今天为大家来解惑一下。我们今天直接先给大家一个很大的重点，就是防火墙跟 VPN 这两个是完全不同的东西。那他们的目的也不相同，只不过呢，他们对于使用者的资料都很达到一个保护的一个作用。好，那我们接下来呢，来为大家一一介绍防火墙跟 VPN。那首先我们就要讲的是防火墙。防火墙呢，基本上就是用来监控、管理网络资讯的封包与流量。那封包呢，就是一个一般资料在网络上传送的一个最小一个单位，叫做 packet。那就是防火墙。那防火墙呢，本身有分硬体跟软体。哦，那第一个软体防火墙呢，它是一种软体，可以装在伺服器或者是电脑这样的硬体上面运行，然后来监控封包跟流量。那当然也有部署在云端的这样的个软体防火墙。那再是硬体防火墙呢，啊，它就是一个一台独立的硬体机上面装了一个软体。可以控管封包跟流量。那机器上面呢？硬体这个机器上面会有独立的晶片，他们专门处理防火墙软体这样的运作。那这样子的优点呢，它是减少了原本伺服器跟电脑这硬体的一个负担。因为说，如果你可能原本电脑或视频你来做防火墙，那就会影响到原本你操作的一个效能。那做硬体防火墙的厂商呢，像是 Cisco。Juniper 还有网友提到的 Fortinet， 他们做硬体的防火墙。那至于软体防火墙部分呢？那软体防火墙的种类其实也蛮多的，它也有很多不同样的功能。那现在有所谓的这个下一代防火墙，或称这个新世代的防火墙 ，NGFW， 它会结合了硬体防火墙的优势，去搭配一些额外的软体的功能，像是有没有侦测威胁、好封包分析的这个检查。那还有的可以整合说 VPN， 那这样子东西其实还蛮多的企业公司正在推出这样的产品。那另外就是说，哦，最近的路由器其实也有提供部分硬体防火墙的一些功能，它也可以协助控管一个流量。那至于网友提到的这个 Fortinet 的防火墙，它有针对说不同的流量可以做不同的等级，可以使用者可以依照需求去购买，像比较低等级的就。它的流量就比较低，可能它只有三百多，那甚至更高的可以达到一 G， 那这种可能适合一企业或更高的流量做监控。那这个是硬体防火墙的部分。那如果你其实不是很懂 IT 的话，可以一般使用路由器就可以达到防火墙的一些作用。好，那这个是防火墙的部分。接下来我们讲 VPN 部分 ，VPN 它叫做 Virtual Private Network。就是虚拟私有网络，它是透过 tunnel 穿隧技术建立一个私密通道，它将你传输的资料呢加密，那它可以让不同地方的装置连线，就好像在同一个区网、同一个网络内。那这样有什么好处呢？这样的好处就是说，可以让你保持连线装置的一个 IP 的匿名性，那降低这个治安的一个风险。好。那 VPN 呢它常见的协议有像是 IPsec、L2TP、SSL VPN、PPTV， 还有说 MPLS 的 VPN， 那这几种。那其中 SSL VPN 最常见的就是 Open VPN， 这样子是最为人知的部分。好，那我们要建立一个 VPN， 必须你要有一个硬体装置去建立一个 VPN 伺服器。那你想要连线的装置上面要装上 VPN 的客户端装置，你便可以进行这个 VPN 连线。那目前多数的 VPN 供应商，像是 NordVPN 或是网友提到的 Fortinet， 他们会在世界各地帮你建好 VPN 伺服器。那使用者基本上只要装了客户端的装置，就可以连上供应商的 VPN 伺服器进行 VPN 连线。那 VPN 呢，最常见的应用就是翻墙了、啊。那还可以像将中国内地的装置对外连线，就好像在跟其他国家区域的网络是同样的，那就可以上 Facebook 啊、YouTube 这样的网站。
好，那这个是 VPN 的一个概念。好，最后我们来为大家总结一下 ，VPN 呢跟防火墙，它们都能保障资讯安全，但它的功能与目的是不同的。那 VPN 呢，它可以建立安全的私有的连线，那防火墙则是可以协助控管外部进来这个流量跟风暴。那这个是这两者主要的差别。那当然啦 ，VPN 有很多很多不一样的功能，那防火墙也是，那有更多不同的，像是有进阶整合 VPN 防火墙的这些装置。那我们今天就不细说了，那有兴趣的人可以自己网络上参考相关资讯。那有什么问题，欢迎在下面留言。那没事，我们就下次再见喽，拜拜。